ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்களா கேப்டன் ஜிபி நடிச்சலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்க்க போகிற வீடியோனு பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ் ரெகுலேட்டர் வந்து சமையல் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப் பண்ணதோட அதில் உள்ள சாவி இருக்கு பதிலாக அந்த பட்டன் நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது இது மட்டும் கிளைட்டுட்டு கையிலே தனியாக வந்துருச்சு இது எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேஸ் ரெகுலேட்டர்னு டியூ போய் எப்படி கிளைக்டர்னு நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் இந்த வீடியோட சேர்ந்து அதையும் நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துருவோம் இதுதான் அந்த சாவி பாருங்கள் அது இதுதான் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு காரணத்தில் அது வந்து கிளக்டி வந்துருச்சு அது என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இந்த டியூபையும் இந்த ரெகுலேட்டரையும் கிளட்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஹீட் வாட்டர் ஹீட் வாட்ரு நமக்கு இப்போ கேஸ் அடுப்பு பிரச்சனை இருக்கிறதுனால அந்த எலக்ட்ரிக் கேட்டில் இருக்குல்ல அதை வச்சு நான் வந்து ஹீட் பண்ணி ஊற்றுறேன் நல்ல ஹீட்டான வாட்ரு தான் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரு அதை கிளட்டுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஊற்றிட்டு ரெகுலேட்டரில் வந்து ஒரு துணியை வச்சு பிடிச்சி அப்படியே நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் அப்போ வரல அப்படின்னா இன்னொரு தடவை நீங்கள் வந்து ஹீட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வர்றது கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹீட் வாட்டர் கொடுத்து நீங்கள் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த மாதிரிலேருந்து கழட்டிடலாம் சரி இப்போ நம்ம இன்னொரு தடவை ஊற்றி ட்ரை பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ஓரளவு கொஞ்சம் வந்துடுச்சு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அதை வந்து கழட்டி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஈஸியாக நம்ம இப்போ அதை கழட்டிட்டோம் இப்போ அந்த ரெகுலேட்டரை வந்து நம்ம சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு இதுக்குள்ளே தான் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும் அது தான் பிடிச்சிக்கிறோம் அது ஏதோ காரணத்தினால வந்து அந்த சாய் மட்டும் வெளியே வந்துருச்சு உள்ளே தெரியுதா சின்ன ஸ்க்ரூ இந்த ஸ்க்ரூ வந்து வெளியே தள்ளிகிட்டே தான் இருக்கும் என்ன காரணம் உள்ளே வந்து ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு வாசர் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து இதை வச்சு உள்ளே சொல்கிறனால போகவே போகாது அது உள்ளே தள்ளினா தான் நம்ம வந்து இதை வந்து உள்ளே அமுக்க முடியும் அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த புஸ்ஸு பற்றி விளா பிளாஸ்டிக் ஒயிட் கலர் புஸ்ஸு அதை கிளட்டணும் அதை கிளட்டுறதுக்கு உள்ளே உள்ள அந்த பேரிங் அந்த பாலையெல்லாம் நம்ம எடுக்கணும் இந்த இதெல்லாம் எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லி ஏற்கனவே நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோட தொடர்ந்து பாருங்கள் சரி இப்போ இதை வந்து கழட்டி எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தேவைப்படுது ஒன்று கொஞ்சம் பெருசு ஒன்று கொஞ்சம் சின்னதும் இந்த பெருசை வச்சு உள் சைடாக அந்த பாலை கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு டெஸ்ட்ரோ இதை வச்சு நம்ம அதை வந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஒன்று எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா மற்ற தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு எடுத்துடலாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு எடுக்க மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் மாதிரி தெரியும் ஒரு இதை கழட்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா மற்றதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாகவே கழட்டி எடுத்துடலாம் இதை கழட்டும் போது அந்த பால் வந்து தெரிச்சு எங்கே வெளியே வந்து காணா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து கழட்டும் போது கையை அது மேலே வச்சு பொத்தி கழட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு துணியை கூட மேலே தீ போட்டு கூட நீங்கள் கழட்டலாம் ஏன்னா வந்து அந்த பால் வந்து டபக்குன்னு மூஞ்சில் கூட அடிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இதை பண்ணணும் இப்போ தினம் எடுத்துட்டோம் இன்னும் ஒன்று எடுத்தாச்சு இப்போ இன்னொன்று எடுப்போம் அதே மாதிரி உள்ளே வச்சு அழுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க இதை வச்சு பண்ணும்போது பொத்திக்கிட்டு பண்ணுங்கள் அதுதான் அடுத்து நமக்கு கண்டு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இது மாதிரி இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம மொத்தம் அஞ்சு பால் இருக்கும் அஞ்சையும் நம்ம கழட்டி எடுத்துருவோம் அஞ்சையும் நம்ம இப்போ கழட்டி எடுத்துட்டோம் கழட்டி எடுத்தது பார்த்தா உள்ளே வந்து ஸ்ப்ரிங்கை வந்து அப்படியே வெளியே தள்ளும் வருங்க இப்போ ஈஸியாக வந்துடும் அது இந்த ஸ்ப்ரிங்கு தான் அதை பிடிச்சிக்கிறது நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அழுத்தி விடுறது இப்போ இது அஞ்சு பால் இது உள்ளே வந்து ஒரு வாசர் இருக்கும் மெட்டலான வாசர் வாசர் ஒன்று இருக்கும் அதுதான் வந்து அந்த உள்ளே உள்ள சின்ன ஸ்க்ரூவை பிடிச்சிக்கிறோம் பாருங்கள் இதான் அது இந்த வாசர் கொஞ்சம் கடலை பிடிச்சி போயிருக்கு இதை வந்து சாண்ட் பேப்பர் வச்சு கொஞ்சம் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் வாசர் பாருங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக அந்த இடத்துல பெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த பெண்ட் ஆனதுனால தான் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து அதிலே செட் ஆகிருந்து நினைக்கிறேன் இந்த பெண்டையும் நீங்கள் வந்து சின்ன ஒரு இதை வச்சு அப்படியே தட்டி விட்டிங்கன்னா நேராக வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா புதுசாக வாசர் கூட நீங்கள் வந்து வாங்கி கூட மாற்றி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அந்த ஸ்க்ரூ பாருங்கள் உள்ளே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஸ்க்ரூ வந்து கீழே விளந்து விழுந்துடாது இது மேலே கீழேயும் போகிறது தான் அது ஸ்ப்ரிங் வந்து உள்ளே அழுத்தி பிடிச்சிக்கிறனால அது மேலேயே நிற்கும் நம்ம
உள்ளே போயிடும் நல்லா ஃபுல்லாக வந்து செட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் அமுத்தி விடுங்க இந்த அளவுக்கு செட் ஆகுனது அந்த வாசரை சாண்ட் பேப்பர் வச்சு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பெண்டெல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி கேட்டோமோ அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடுவோம் அந்த ஸ்ப்ரிங்கையும் வச்சுட்டோம் ஸ்ப்ரிங்கை வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கழட்டி எடுத்தோம்ல அந்த பேரிங்கோடைய அந்த பால் அந்த பால் ஒரு மூணு பால் இல்லை நாலு பால் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் இது மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இது மேலே அப்படி வச்சுருங்க மூணு பால் நாலு பால் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அதை வந்து போய் செட் ஆகிரும் நான் இப்போ மூணு பால் வச்சுருக்கிறேன் இதை வச்சுட்டு நல்லா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா டக்குனு போய் அதுவே செட் ஆகி உள்ளே உட்காந்துரும் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் உள்ள பாலை வந்து நம்ம வெளியே இருந்தே அதை ஈஸியாக உள்ளே அமுத்தி எடுத்துடலாம் இப்போ ரெண்டு பால் இருக்குது ரெண்டு பாலையும் கீழே அந்த புஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து அமுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த பாலை வச்சு ஏதோ கட்டையோ இல்லை ஏதோ வச்சு இப்படி மெதுவாக அமுக்கி விட்டிங்கன்னா போயிடும் நான் அந்த மெட்டல் அருவாலை வச்சு புஷ் பண்ணேன் அது போகலை அதுக்கப்புறம் நம்ம குரடு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு தட்டு தட்டினா உள்ளே போய் உட்காந்துக்குச்சு நீங்கள் குரடு வச்சு பண்ணுறதே பெட்டராக இருக்கும் பண்ணும்போது நான் இது வந்து பெட்டு மேலே வச்சு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து நல்லா ஒரு கட்டையோ இல்லை ஒரு தரை தரையிலே வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது நம்மளே பாருங்கள் ஈஸியாக நம்ம வந்து அந்த இதை வந்து சரி பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி தான் எது பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கிளப்டிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய ரெகுலேட்டரை ஈஸியாக சரி பண்ணலாம் இதுக்கு நீங்கள் புதுசாக வாங்க போனீங்க அப்படின்னா இரநூத்தம்பது ரூபா கூட வந்து முந்நூறுபா வரும் இப்போ நீங்கள் அந்த சாவியை மேலேங்களையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே உள்ள நிப்பிள் அது வெளியே வந்துட்டு போகும் அது வெளியே வந்தால் தான் அது வேலை சேர்ந்து நடத்தும் இதே மாதிரி இதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது போல் வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா கூட வர பெல் பட்டனையும் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலோடு சந்திப்போம்